all'amore! <ride> Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Come vi avevo anticipato, inizierò una serie di video in cui parlerò di ogni singolo stantico, partendo dalla Generation 1, passando per Combiner Wars Legacy, fino ai Masterpiece della Fans Toys. Oggi parleremo di uno Stanticon che era impossibile non notare, una monoposto di fuoco di nome Drugstrip. Da noi in Italia, Iguana. Drugstrip era competitivo per natura, si vantava delle sue vittorie, era un grande spaccone, ma allo stesso modo eh, dichiarava che preferiva essere distrutto piuttosto che perdere. Per lui era proprio una questione di <ride> sopravvivenza. Era talmente irascibile che lo stesso Megatron faceva fatica a parlarci e l'avrebbe distrutto molto volentieri. Però lo lascia in vita poiché sa quanto è utile contro gli Autobots. Come arma ha una pistola gravitazionale che gli permette di migliorare la gravità. Ovviamente tra i nostri ricordi migliori ci sono quelli in cui viene reclutato insieme agli altri Stanticons. In pratica arriva a Frenzy nell'autodromo, ovviamente sbatte fuori il pilota e ruba la macchina. Poi ovviamente sarà portata a Megatron, sarà modificata e grazie a Vector Sigma gli sarà data personalità e scintilla. Adesso andiamo a parlare di un po' di modelli dedicati dalla mia collezione e andiamo di là a parlarne. Iniziamo dal nostro caro Generation 1 1985, recuperato in doppia copia, questo all'interno del box gift set jig, la nostra amata jig, <ride> ha l'adesivo qui davanti un po' consumato, sinceramente ho recuperato anche gli adesivi nuovi, però per ora preferisco lasciare questo vintage vissuto. Eh, ho recuperato poi un'altra versione americana per la doppia esposizione. Quindi si distingue ovviamente nel gruppo in quanto monoposto, tra l'altro le monoposto sono rarissime e sempre ben accette nell'universo Transformers. Questa è una Tyrell P34, tra l'altro con doppie ruote davanti, quindi il massimo della tamarragine e dell'aggressività. <ride> Ed anche come robot, come fattezze, si distingueva da tutto il gruppo. Parlo ovviamente del quartetto auto. Come risaputo ogni stanti con auto aveva i suoi cannoni da battaglia e ovviamente la pistolina per il robot. Nel 2015 arriva la linea Combiner Wars, linea per la grande distribuzione di fascia economica, quindi mi raccomando, solito discorso, questo è un modello economico da 20 euro da non paragonare mai ai masterpiece che costano da 100 euro in su e hanno tutt'altro livello di dettaglio. La Combiner Wars è stata importantissima poiché ha, dato, ha ridato speranza <ride> per questa fascia di prodotto in quanto prima della Combiner Wars abbiamo avuto tutte linee dove c'era stata una sensibile riduzione delle plastiche. Cito ad esempio la Fall of Cybertron 2012, la Dark of the Moon, per non parlare della Robots in Disguise 2015, lì veramente le plastiche erano ai minimi termini. Quindi buona quantità delle plastiche al tatto, per circa 20 euro avevamo un modello comunque dignitoso, ricordiamoci che comunque è un tripla trasformazione. Quindi aveva auto, robot e modalità arto. Sicuramente i modelli attuali sono meglio ingegnerizzati, più posabili, però per il 2015 per 20 euro si aveva questo modello assolutamente dignitoso con accessorio mano, piede e arma e ognuno aveva poi la sua arma che poteva essere una pistola, in questo caso una sorta di spada laser. Purtroppo questi mano piedi avevano delle 
proporzioni decisamente inadeguate ed era praticamente necessario acquistare i kit terze parti per avere dei grandi guest alt più adeguati i quali guest alt purtroppo avevano braccia gorillesche e non erano davvero belli da vedere a differenza dei singoli che a mio parere sono molto più convincenti rispetto appunto ai guest alt in questo caso abbiamo dettagli che per un deluxe da 20 euro oggi non si trovano davvero spesso guardate i cerchi satinati la colorazione brillante anche questi inserti satinati sulla sommità eh, inoltre Dragstrip che condivide questo mod insieme a Mirage sempre con Banner Wars è l'unico che ha le gambe che si formano estendendo il componente invece negli altri con Banner Wars in pratica abbiamo le due metà che si dividono e si uniscono in fondo la Combiner Wars è proprio caratterizzata da questo modo di formare le gambe ripeto le due metà si staccano e si formano in fondo invece in questo caso abbiamo semplicemente il componente che si allunga cosa che comunque io preferisco sempre perché dà comunque la totale pienezza del componente ed è una cosa ovviamente che abbiamo visto e stravisto nella Generation 1 Inoltre la linea con Banner Wars, anche se esteticamente ovviamente non può avere sulla mensola lo stesso effetto, ripeto, di un masterpiece, però ci ha fatto riscoprire la giocabilità, in quanto molto velocemente ogni componente si trasformava con un risultato mediamente soddisfacente sempre nel limite del costo del modello e inoltre era molto facile unire tra di loro i vari componenti per formare il guest art. la trasformazione di drag strip tra l'altro con qualche variazione qua là però cita molto quella del generation one Nel 2022 arriva il Legacy Deluxe Class, sicuramente ingegnerizzato molto meglio rispetto al Combiner Wars visto prima, il quale Combiner Wars si difendeva comunque bene per quanto riguarda le finiture, però dal punto di vista ingegneristico, quindi posabilità del robot e trasformazione, qui siamo decisamente avanti. Come tripla trasformazione economico davvero un ottimo Deluxe, Talmente si difende bene che ha dato ottime speranze per il progetto Menasor che purtroppo strada facendo ha dimostrato di avere molti punti deludenti ma di quello ne parlo in un video dedicato che trovate qui sul canale oggi parleremo soltanto di questo <ride> eh, Deluxe Dragstrip un modello bello pieno per essere un deluxe economico, ha solo questo leggero vuoto all'interno delle ginocchia, comunque come vedete parzialmente riempito, devo dire davvero un deluxe nel complesso soddisfacente da tutti i punti di vista. L'unica cosa che dispiace, che purtroppo affligge buona parte dei modelli di queste ultime linee, sono questi innesti che chiamiamo della Kinder, <ride> questi cerchi della Kinder, che sono bruttissimi da vedere, Bastava anche colorarli di nero, infatti qui con un pennarello li ho colorati io di nero e già sarebbe stato meglio, però avete visto i cerchi del Combiner Wars di prima come erano satinati, vedete questi. Ok il budget, ok i costi, però siamo in serie di recensione, questa comunque una bruttura e eh, bruttura rimane. Quindi ribadisco, modello davvero soddisfacente. L'unica cosa che davvero non mi piace è il retro della testa che ha una sorta di foro che praticamente va a simulare quello che è il sedile dell'auto, bastava un pannello per coprire quel vuoto dietro la testa, però comunque non si vede più di tanto, ripeto, nel complesso il giudizio per quanto mi riguarda come deluxe economico è ampiamente positivo.
passiamo al masterpiece della Fans Toys con il nostro solito viaggio iniziale tra l'arte del nostro Johannes Vinci in collaborazione con Simone D'Araghiati e tra memoria di modelli incastonati nel polistirolo che deliziano il nostro tatto. Ed ecco il nostro robot. Devo dire che tra tutti è quello che mi ha stupito di più, in quanto dalle prime foto, dai video, mi sembrava quasi mh, potesse rischiare un effetto plasticone, proprio per questo giallo troppo uniforme. Invece vi assicuro che dal vivo è un giallo che rende davvero tanto, ovviamente il colore è per via della show accuracy, ma ripeto, vi assicuro che rende davvero tanto, spezzato qua e là dai colori della testa, dal motore sul petto, dal colore della pistola, dal colore qui degli pneumatici veramente stupendi qui sulle spalle, anche qui questi inserti color oro, anche qui sul ginocchio, insomma è uno di quei modelli che vanno visti dal vivo, vi assicuro che dal vivo l'impatto di questo giallo è davvero assolutamente credibile. Sul retro abbiamo un po' di dettagli che saranno nell'auto, vediamo qui gli alettoni, questi componenti, belli anche questi inserti oro qui sui gomiti. Dunque questi sono reali alettoni dell'auto, quindi i piedi a differenza del Generation One che sono formati dalle due metà degli alettoni, quindi sono piedi fake. Io sinceramente giudico in base a ciò che vedo, io vedo comunque dell'armonia e quindi se per la sua accuracy dovevano magari peggiorare la situazione preferisco un minimo di interpretazione personale ed avere comunque dei piedi stabili faccio l'esempio del recente Mirage dove i piedi sono realmente formati dagli alettoni che secondo me risultano troppo piatti invece questa soluzione ad esempio è stata usata pari pari dal Transform Element Mirage Speed Star e infatti lo preferisco quindi se ogni tanto non è totalmente show accurate però abbiamo delle soluzioni belle da vedere per quanto mi riguarda ben vengano l'unico davvero neo che su masterpiece comunque pesa è questo foro che c'è sulla schiena è comunque un foro piccolino va segnalato perché stiamo comunque parlando di un masterpiece soprattutto fan stories che va proprio sempre a coprire qualsiasi buchino però devo dire che questo buchino si perde in un mare di accuratezza soddisfacente generale però ripeto eh, siamo in una recensione e quindi questo buchino va segnalato come difetto oggettivo e comunque non giustificabile in un masterpiece Come accessori abbiamo una seconda pistola, un viso alternativo, e un accessorio che simula il pilota all'interno dell'auto. Tra l'altro questo, questo accessorio volendo si può alloggiare dietro la schiena in un vano che non è apposito però si presta benissimo. Molto importante il discorso della scala e delle dimensioni. Siccome non c'è un vero e proprio riferimento nei set tape per gli Stanticons, c'è invece il riferimento per i Constructicons, che sono più o meno alti come dei Seekers. Inoltre non dimentichiamo che ci sono gli Aerial Boss, che comunque sono alti, in quanto tendenzialmente si potrebbe pensare che gli Stanticons, essendo delle auto, dovrebbero essere alti come gli Autobots. Ad esempio qui abbiamo Prowl della Takara Masterpiece. Invece giustamente Fans Toys ha optato per farli alti come gli Aerial Boss. Questo è quello della Z Toys che è alto ovviamente come il Fans Toys. Quindi giustamente hanno optato per queste dimensioni. Dunque 
gli stanti con saranno più alti degli Odobos normali e quindi più bassi di Megatron. La cosa stupenda è che c'è un notevole mass shifting dove tutti e quattro gli stanti con in modalità auto riducono di parecchio le dimensioni e saranno più o meno in scala con gli Autobots Masterpiece. Ed eccoci arrivati al nostro momento birretta, <ride> andiamo ad aprire e voilà, andiamo a sorseggiare ed a trasformare. Trasformazione ben congegnata e scorrevole nella parte centrale ed anteriore. Geniale il fatto che gli alettoni vadano a formare buona parte della schiena, invece risulta un po' ostica nella formazione del retro dell'auto, dove come avete visto bisogna incastrare questo componente alle ruote, però alla fine tutto va al proprio posto. Belle le marmitte in metallo, bellissimo il volante anche in metallo con il pilotino, eh, ovviamente pneumatici in gomma morbida, insomma quest'auto è davvero compatta e soddisfacente, incredibile come avevo anticipato come vada a compattarsi e a rimpicciolirsi.
addirittura si passa da quel robot abbastanza spilungone a quest'auto che è poco più lunga dei Deluxe Class. Anche da sotto risulta pulitissima e ben camuffata, si vede appena il retro della testa, ma se uno non lo sa, magari non lo capisce neanche che sia il retro di una testa. Altra comparazione con Takara Masterpiece Will Jack. Quindi modello pesante, solido, un signor masterpiece in tutto e per tutto, a parte quelle piccole cose che vi ho segnalato, per quanto mi riguarda promosso a pieni voti e consigliatissimo. E come chicca finale scaldacuore abbiamo le due pistole che si posizionano a modo di doppi cannoni andando a richiamare i doppi cannoni del giocattolo Generation 1. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.